for spørsmål. Jeg skulle gjøre det første spørsmålet, mens Pamela svarer kan dere tegne dere. Tradisjonen tro, for de som har fulgt dette her, så glemte jeg selvfølgelig å presentere meg. Jeg heter Nils August Andresen, og jeg er samfunnsredaktør i Minerva. Og mitt første spørsmål går til Linder. Og det gjelder disse kjernetroppene i Sverige som åpenbart er misfornøyd. Og det er en tendens jeg tror man ser i mange land. I USA så er venstresiden allerede i harnisk over Barack Obama, lenge før han har påbegynt sin gjerning. For en nordmann så fremstår disse endringene som har skjedd både på skattesiden og på velferdssiden som store høyrereformer, som er det kjernen i det borgerlige regjeringen i Norge kanskje også kunne tatt mål av skatt til å gjennomføre. Og når disse kjernetroppene likevel er misfornøyd, så tyder jo litt på enten at disse kjernetropper, det er de kjennetegnene som alltid er misfornøyd med politikken. Så da blir spørsmålet, kan man egentlig gjøre noe for å tilfredsstille dem? Finner vi ikke da noe annet å være misfornøyd med enn noen annen puritansk ideologisk ting å være misfornøyd med? Så det er et spørsmål til Linder, og da kan du bare tegne det med en sånn svar. Takk. Jeg tror at det man framfor alt kan gjøre er å låte bli å gjøre dårligheter. Altså, jeg tror at hadde regjeringen gjennomført de reformer de har gjort, men skjøtt et antall andre frågor på et helt normalt ok sett, så hadde den her problematikken ikke oppstått på alls samme sett. Det här är ganska konkret från sak till sak. Alltså, det har att göra med försvarspolitiken som är en av de borgerliga väljare är ju inte så passionerade och, och vad ska man säga, eldiga i sin syn på politiken. Men försvarsfrågan är faktiskt en av de frågor som har i kraft att väcka riktiga känslor hos borgerliga väljare. Och många är väldigt indignerade över den, vad ska man säga, legära, lättsinniga, arroganta attityder som regeringen och framförallt Finansdepartementet har haft i försvarspolitiken. Och det har inte alls varit nödvändigt. Regeringen har inte uppnått något begripligt politiskt mål med vad man har gjort. Det här är ren kapitalförstöring. Det är väldigt svårt att begripa sig på för en, för en utomstående. Signalspaningsfrågan som har verkligen vänt en hel ungdoms, politisk ungdomsgeneration mot regeringen. Nu har man ett lagförslag som är ganska okej okay. och, och som alla verkar kunna leva med. Hade man tagit sig tid, lyssnat och, och tänkt efter ett par gånger extra så hade man kunnat lägga fram det här förslaget från första början. Så vi jag förstår är det inget viktigt som går förlorat med det. Men man får en respekt för den enskilda integriteten. När det gäller relation, alltså när det gäller det här kraven på marginalskattesänkningar, sänkning av toppskatten eller förändringar av regelverket på arbetsmarknaden då som har med facken att göra. Jag tror alla de här väljarna i stort sett hade kunnat begripa en linje som var ungefär att det här är viktiga problem, tyvärr har vi inte möjlighet att ta i tur med dem med detsamma. Vi måste väl göra en sak i taget, man orkar inte med hur mycket som helst på en gång. Men så småningom ska vi titta även på detta. Och nu har man så att säga istället i iver att visa hur ja, att göra sig intressant för mittväljare och att eh, eh, har man eh, försökt ställa sig in hos en opinion eh, men misslyckats med det. Ingen har blivit imponerad medan däremot ett antal eh, borgerliga väljare har blivit väldigt förvånade och känt sig alienerade. Alltså, det är inte alls så att den här regeringen hade behövt göra bedriv, göra sin reformpolitik på ett annorlunda sätt eller göra våld på några av sina principer. Utan jag tror helt enkelt att eh, lite bättre politiskt handlag, lite mer känsla eh, i de här frågorna hade, hade det här gått utmärkt. Att inte göra dumheter, det, är, det räcker långt. Jeg, jeg, jeg tror dumheter er noe av det mest konstante i politikken. Det, det, man kommer ikke ut med dumheter. Eh, og det er, også, det er veldig lett også, det er å, å, å si at man må ikke gjøre tabber. Men tabber kommer jo. En gang, det er umulig å unngå tabber. Alle gjør tabber, og enhver regjering og enhver administrasjon kommer til å ligge under for tabber. 
Og så er det en ting som, som er merkelig i politikken, og særlig i partienes liv, og dette gjelder absolutt alle partiene i Norge. Hvis man gjør et dårlig valg, så er det stort sett en konklusion, også internt, det er i hvert fall mitt inntrykk, som kommer, og det er at vi kommuniserte ikke tydelig nok. Ja, stort sett så er det det som er alt, det er det som er enten så man misfornøyd med partileder eller noe sånt, eller så er det at man kommuniserte ikke tydelig nok. Veldig sjelden så spør man seg selv, er det sånn at folk faktisk ikke, eller i hvert fall ikke en tilstrekkelig stor kritisk masse, ville ha den politikken de følte? Kan det være at folks preferanser, folks holdninger, folks verdier faktisk har endret seg? Eller at, sånn som vi nevnte her i sted, at det mandatet som vi følte vi fikk, ikke var det mandatet velgerne følte de ga? Eh, bare for å ta en parallell, så er det sånn at mellom fra 2001, hvor det da Bondevik II-regjeringen kom til bakten, og til 2005, så var det en markant endring i velgernes preferanser. Norske velgerkorpset gikk markant mot venstre i løpet av de fire årene. Da kan det hende også at eh, Bondevik II-regjeringen, altså nå er det mange grunner til at de tatt til valget, og mange, <laughs> mange gode grunner også, men det kan jo hende at noe av grunnen til at Arbeiderpartiet og SV fikk suksess er nettopp for at vi var mer på lag med det folk mente. Og da er det da interessant å se, er det da et mål at man skal, er det et mål at man skal komme til regjeringsmakt og gjennomføre ting som et flertall er enig i til enhver tid? Altså i Danmark så har de da valgt en strategi, og i og for seg valgt seg, altså Anders Fogh Rasmussen snakker jo, han har åpenbart også endret sitt ideologiske utgangspunkt, altså han mener at det er god og riktig politikk også, å legge seg inn mot sentrum, være et moderat, liberalt sentrumsparti med et moderat konservativt parti på slep, og så gjennomfører de store strukturreformer, men de gjennomfører ikke noe som, og de angriper ikke velferdsstaten eller velferdsordningene eller noe sånt. Alternativet er jo da å gjøre sånn som man gjorde kanskje til en viss grad i Norge, og til en viss grad har gjort i Sverige, nemlig gjennomføre store reformer. Problemet i Norge er at man da, man da tappte makten. Det som taler for å likevel å gjøre noe sånt, det er at det er en ting som, som taler for å ha store reformer tidlig. Og det er at reformer som er positive for folk bygger opp det som man av og til kaller for en kritisk masse. Man så det veldig godt i Oslo, hvor da Høyre, de borgerlige partiene, Høyre, FRP og Venstre og KrF har pusset på for å få fritt brukevalg, altså for å få private hjemmepleietjenester. For noen år siden var det helt uakseptabelt, det var en stor ideologisk diskusjon om det. I dag så er det til og med noe forrige valgkamp, var det til og med noe Rune Gerhardsen måtte gå på TV 2 og si at han var for. Hvorfor det? Jo, for at han måtte konfronteres med faktiske eldre mennesker som ikke satt i liksom store villaer med millioner på bok, men vanlige gamle mennesker som foretrakk å ha den ordningen som var i dag. Og det er et godt argument for å gjennomføre en del reformer tidlig, at da får man folk som nyter godt av reformen, og som kanskje også vil støtte det i neste omgang. Ja, altså, når det gjelder ond eller styringskompetansen og i Sverige, altså, Torin England ble tradisjonelt omtalt som mean but competent, Um, her er det vel um, min, kanskje ikke fullt så kompetanse som skremmer uh, veldig gjerne bort. Jeg lurer litt på effekten av krisen. Jeg er ikke helt sikker på om det er staten som blir den store vinneren, uh, vinner, i hvert fall ikke her i landet. Fordi jeg har sett litt på meningsmålingene rundt i Europa etter at uh, dette skjedde. Til å begynne med så det til å være en klar effekt at de som satt med makten og skrev ut krisepaktene vant. Ikke sant? Det skjedde her i landet, det skjedde til en viss grad i Sverige, vi så det i Italia, Frankrike og sånn. Eh, men, for det første så ser de siste målingene ut til å ha jevnet seg litt ut på det. Det er ikke så, det er ikke så stor effekt. Og så er jeg veldig usikker på hva som kommer til å skje de neste halvåret og året. Fordi eh, en ting er å stå ved... Hvor er det? Jeg vet ikke. Eh, Bære styrmann. Når, når det stormer og så kommer gjennom. Men neste runde vil være en nedtur i, i økonomien, og da vil sannsynligvis uh, opposisjonen både her og der komme med alternativ og oppskrifter til hvordan man skal komme seg ut, ut av dette. Dessuten, det er jo ikke bare statens sorg, det ser ut til at 